ได้คะแนนอ่าวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนเพิ่มเติมก็เรื่องเรื่องของ verb to be okay check and note this after you are write the date in your notebook นะเขียนวันที่เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็จริงๆวันที่เนี่ยครูจะไม่ต้องบอกให้เขียนเลยเพราะว่าก่อนเรียนเนี่ยก่อนที่ครูจะโผล่หน้ามาทางทีวีเนี่ยนักเรียนต้องเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะ verb to be อาจจะเล่าเรื่องให้ฟังเคยรู้จักมาก่อนไหม verb to be verb to be เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งครอบครัว verb to be มีสมาชิกอยู่สามคนคนที่หนึ่งคือ is คนที่สองคือ am คนที่สามคือ are oh, is am are นะะสมาชิกในครอบครัว verb to be มีชื่อในภาษาไทยว่าเป็นอยู่คือนั่นหมายความว่า is ก็มีชื่อไทยว่าเป็นอยู่คือ am ก็มีชื่อว่าเป็นอยู่คือ are ก็มีชื่อว่าเป็นอยู่คือนั่นหมายความว่าจะชื่อว่าเป็นจะชื่อว่าอยู่หรือชื่อว่าคือก็ขึ้นอยู่ว่าในความหมายตามบริบทในประโยคนั้นๆน่ะจะใช้อะไรอย่างบอกว่าฉันเป็นซูเปอร์แมนคงจะไม่มีใครบอกว่าฉันอยู่ซูเปอร์แมนแต่ถ้าฉันคือซูเปอร์แมนยังพอฟังได้ใช่ไหมคะหรือบอกว่าฉันอยู่บ้านก็คงไม่มีใครบอกว่าฉันเป็นบ้านฉันคือบ้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะฉะนั้นชื่อไทยเนี่ยต้องใช้ตามประโยคตามความหมายที่เหมาะสมแต่ตรงนี้เราต้องจำว่าครอบครัว verb to be นะคะครอบครัว verb to be มีสมาชิกอยู่3คนคือ is am are ถ้าเราเอาความรู้ไปลิงก์กับเรื่องของ pronoun เราก็จะรู้ว่า is ใช้กับใครบ้าง He is, she is, it is. ส่วน am ใช้กับคนเดียวก็คือ I am. R ก็จะมี V R J R. หมดยัง U R. There are ไม่ได้ค่ะคำว่า there เป็นอะไรคะนักเรียนต้องไม่จำสับสนระหว่าง J กับ there. สระ A กับสระ A นะคะนะ J there นะไม่ใช่นะเอาโอเค take a note d i s เรียบร้อยอย่างเรียบร้อยยังคะเขียนเส้นใต้เลยนะ work to be นะในออกเสียงซิ work to be work to be work to be ทีนี้รู้จักหรือยังรู้จักหรือยังเอามาเที่ยวบ้าน work to be แล้วต้องรู้จักแล้วนะคะทีนี้ไปดูเมื่อกี้เหมือนที่ครูพูดครูจะพูดถึง work to be กับ pronouns pronoun ในที่นี้คือ subject pronoun นะคะคือ pronoun ที่ทำหน้าที่เป็น subject ทำหน้าที่เป็นประธานนั่นเองนะอย่างเช่น is อ้าวโอเค take a note this topic นะเขียนเขียนข้อหัวข้อไปก่อนตรงนี้คือเครื่องหมายขีดเล็กๆนะ dash นะคะแล้วขีดเส้นใต้ด้วยเดี๋ยวเราเรียนไปทีละตัวใช่ไหมบันทึกไปตามครูแล้วกันนะคะบันทึกทีละคำลงมือบันทึกเลยค่ะ Mr. t o n g ึ่ง Please write quickly. Ah, ตัวแรกที่เราจะพูดถึงเลยนะคะ is. ต้องออกเสียงให้ถูกด้วยนะคะไม่ใช่ it is เห็นไหมคะ is กับ it ออกเสียงว่าตัว d d a r อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องออกให้ถูกอ่ะเมื่อกี้บอกแล้ว pronoun ที่ใช้กับ is มีอะไรมั้งนะคะมีอะไรมั้งนะคะ Huh? Pronoun ที่ใช้กับ is มีคำว่า it คำอีกอะไรคะ he she อ่ะนะคะก็มี he he is she is it she is แล้วก็ชื่อคนที่เป็นคนเดียวในที่นี้ครูสมมุติว่าสุดา is อนิชา is สิริมาศ is ใครอีก
ทีละดา is ใครอีกฮะ f u l l t a r e is อย่างเงี้ยเป็นต้นถ้ามาคนเดียวใช้ is นะคะนะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์ตัวเดียว a dog is a cat is ถ้าเป็นสิ่งของอันเดียวก็ a table is a chair is a pen is a notebook is นะคะ and egg is นะนะคะถ้าเป็นนั่นหมายความว่า is จะใช้กับประธานที่เป็นเอกกระพดนะจำง่ายๆนะคะ is ก็ใช้กับประธานที่เป็นเอกกระพดเอกกระพดคืออะไรเอกมันบอกอยู่แล้วมาหนึ่งเดียวคนเดียวตัวเดียวใช่นะคะเอกพจน์นะแล้วเรียนวงเล็บไปข้างใต้นี้ว่าประธานเอกพจน์เขียนเป็นไหมอ่าข้างใต้คําเนี้ยข้างใต้คําวงเล็บเองวงเล็บไว้ข้างใต้ว่าประธานเอกพจน์หรือใครบอกว่าไม่อยากเขียนภาษาไทยเลยก็เขียนว่า singular subject นะเขียนไหมนะคะประธานเอกพจน์เขียนนะคะอ่าส่วนอ่าครูเขียนให้นะคะนักเรียนเขียนประธานเอกพจน์นั่นแหละนะคะจะใช้คําว่าประธานเอกพจน์หรือคํานามเอกพจน์ก็ได้แต่ถ้าคํานามเนี่ยมันก็ไม่เขียนตัวเองใช้คําว่าประธานเอกพจน์ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นอดอกเนี่ยมันก็เป็นคํานามนะคะอ่าต่อไปตัวต่อไปสมาชิกบ้าน work to be am ใช้ได้กับประธานตัวเดียวคือไอคนอื่นมาแย่งใช้ไม่ได้เลยเวลาเขียนตัวไอเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะต้องใช้ไอตัวใหญ่เท่านั้นไอไม่ว่าจะอยู่ต้นประโยคท้ายประโยคกลางประโยคก็จะใหญ่อยู่นั้นนะนะค่าใหญ่เสมอนะใหญ่เป็นตัวใหญ่อย่างเดียวอาแน่นอนอาอาตรงข้ามกับอีสอาตรงข้ามกับอีสนั่นหมายความว่าจะต้องใช้กับประธานที่เป็นพระหูพจน์คำสรรพนามที่ใช้กับอามีอะไรบ้างคะคำสรรพนามที่ใช้กับอาเดอะไรคะเดอะไรอีกวีอะไรอีกวียูเดนี่ที่เราเรียนแล้วเนี่ย V U D เนี่ยใช้กับ R แต่ถ้าสุดามาสุดามาคนเดียวไม่ได้แล้วสุดาต้องมาสองอาจจะเป็นสุดาแอนไอสุดาและชั้นหรือสุดาแอนสุนีหรือสุดาแอนสุพจน์อะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับอันนี้มานะแอนมานีเห็นไหมคะต้องมามากกว่าสองคนนะต้องมาตั้งแต่สองคนขึ้นไปเราใช้ R ส่วน dogs จะเป็นอ d o g ไม่ได้แล้วต้องเป็น dogs นัทวุฒิครับ you finish please hurry up ฉะนั้นด้านล่างนักเรียนวงเล็บแล้วก็เขียนว่าประธานผ้าหูโพสนะคะประธานผ้าหูโพสหรือถ้าไม่ใช่ประธานพระหูพจน์ก็เป็นคำนามพระหูพจน์นะคะแต่ถ้าใช้คำว่าประธานนั่นเองจะจำได้ง่ายกว่าเพราะว่าประธานนี่คือตัวที่ขึ้นต้นประโยคนะคะประธานพระหูพจน์นะใช้คำว่าประธานก็จะครอบคลุมกว่าคำนามอย่าลืมนะคะระหว่างคำนี้มันจะมีเครื่องหมายคอมม่าอยู่นะประธานพระหูพจน์ก็คือ plural subject okay finish yes finish um, student repeat after me he is again he is he is okay by yourself It's not there. It's not there. ตัว e เท่ากับตัวสระ a นะ
โอเคดียูเกตเข้าใจได้ยังคะผ่านได้ยังคะผ่านได้ไหมคะมีใครยังไม่เรียบร้อยมีไหมอ่าไม่มีอ่าไปดูตรงนี้คือครูจะแยกให้เห็นระหว่างเอกพจน์กับพระหูพจน์นะนี่คือด้านเอกพจน์ I am แปลเป็นรูปย่อคือ am ดิพิธมี I am am you are you are you are you are she is she is He is. He is. He is. It is. It is. It's. อืมโอเคเทคโนโลยีสแบ่งสมุดเป็นสองคอลัมน์คอลัมน์หนึ่งคือเอกพจน์ขีดเส้นตรงกลางก็ได้นะคะขีดเส้นตรงกลางก็ได้ฉันรูปย่อของแอมก็คืออพอสตฟี M รูปย่อของ R ก็คืออพอสตฟี R E รูปย่อของ S ก็คือ apostrophe S ตัวที่เป็นเครื่องหมายเหมือนกับเครื่องหมายลูกน้ำแต่อยู่ข้างบนเราเรียกว่า apostrophe แต่ถ้าอยู่ข้างล่างเราเรียกว่า comma นะคะนั้นอยู่ข้างบนเราเรียกว่า apostrophe นั้นต้องจำด้วยอ่ะไปเร็วนะคะไปเร็วนักเรียนไม่ต้องมาตั้งตีกรอบอย่างครูเลยของครูนี่ครูทําเป็นพื้นให้เห็นชัดเจนแต่นักเรียนก็แค่จดบันทึกได้เลยนะคะสิ่งต้องระวังคือตัวอะโพสตฟีเนี่ยต้องระวังอันนี้ต้องจํานะคะนี่เป็นรูปย่อของแอมนะคะก็คือโพสตฟีเอมรูปย่อของ R ก็คืออะโพสตฟีอารรูปย่อของเอก็คืออะโพสตฟีเอสจำแค่3ตัวแค่นี้เองนะแล้วเสียงมันก็จะย่อลง I am am you are you are She is she is he is he is it is it is is นะคะนั้นเวลาเราฟังชาวต่างประเทศเขาพูดเนี่ยเราจะบอกว่าเอ๊ะฟังไม่รู้เรื่องเร็วจังเพราะว่าเขาจะใช้รูปย่อนะคะอย่าง I am เขาก็บอกว่า I am เขาจะไม่บอกน้อยที่บอก I am Peter ก็จะบอก I am Peter นะคะนั่นเองนั้น I am Peter ก็มาจากคําว่า I am Peter ทีนี้ด้านเอกพจน์ผ่านไปแล้วทีนี้มาด้านพหูพจน์อะไรคือพหูพจน์ของ I คำสรรพนามค่ะคำสรรพนามคำสรรพนามค่ะนักเรียนกำลังสับสนหมดแล้วระหว่าง positive adjective pronoun เนี่ยมันคนละตัวกันเลยนะคะนะตอนนี้เรากำลังพูดถึงประธานทั้งหมดเนี่ยเป็น subject pronoun ฉัน s u b j e c t พนาตรงนี้บอกไปแล้ว1 2 3 4 5ทั้งหมดมี7ตัวใช่ไหมคำไหนที่เป็นผู้หูพจน์ของไอที่นักเรียนคิดว่าแอมมันคือ work to be ใช่หรือเปล่าแล้วมันจะเป็นแอมได้ไงคะผู้หูพจน์ของไอก็คือวีฉันแต่เมื่อฉันไปรวมกลุ่มคนอื่นก็จะกลายเป็นวีคือพวกเราแล้ววีก็ต้องใช้กับ v ีอ V R พอย่อ R เป็น apostrophe R E ออกเสียงว่า V E R V E R V R ทีพี่มี V R V E R U R U R ทำไมด้านหูพจน์จึงมี U อีกเพราะ U ในด้านเอกพจน์แปลว่าคุณแปลว่าท่านหรือแปลว่าเธอแต่พอด้านผู้พูดแปลว่าพวกท่านพวกคุณพวกเธอนะคะอยู่ในที่นี้ไม่ได้มาคนเดียวทีนี้ตัวที่สามคือเดย์พวกเขาหรือพวกมันอันนี้คือผู้หูพจน์ของ she he it she มาหลายคน he มาหลายคนก็คือพวกเขา it มาหลายตัว
ก็คือพวกมันเข้าใจหรือยังนั้นเดก็ใช้กับ R พอย่อ R เป็นอพอสตฟี R E ก็ออกเสียงว่าแดออกเสียงเหมือนกับคำแสดงความเป็นเจ้าของแต่ไม่ได้แสดงเจ้าของเป็นรูปย่อฉะนั้น d r ก็คือ there นะ d r ก็คือ there วันนี้นักเรียนจะต้องกลับไปอ่านทบทวนแล้วก็แยกออกให้ได้ระหว่าง subject pronoun มีอะไรบ้าง possessive adjective มีอะไรบ้างแล้วก็ verb to be มีอะไรบ้างนั้นคนที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคได้มีมีชนิดเดียวนั่นคือ subject pronoun ส่วน verb to be จะต้องทำหน้าที่เป็นคำกริยาในประโยคแต่เขาเรียกว่ากริยาช่วยส่วน possessive adjective ทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะนั้นต้องไปแยกให้ออกด้วยอ่าเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยยังคะโอเคฟินิชรอเพื่อนนิดหนึ่งโอเค the peer and me students I am on students say I am I am am we are we are You are. You are. You are. You are. She is. She is. He is. He is. It is. Is. They are. There. Okay, by yourself again. 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 Yeah. Simon is wrong. Again. Yeah. Again. Yeah. Again. Yeah. Again. Yeah. Again. Yeah. They are. แดนั่นเองนะเดกับแดนี่ไม่เหมือนกันนะนะฉะนั้นต้องจำไม่ได้ด้วยนะคะอ่ะเราเห็นว่าทั้งหมดนี้ก็คือเนี่ยที่ครูชี้ให้เห็นว่าเป็นพระหูพจน์ของอะไรอาศัยลูกศรไว้นิดนึงนั่นเองนะคะจะได้รู้ว่าเดเนี่ยเป็นพระหูพจน์ของชีฮีอิชส่วนวีเป็นพระหูพจน์ของไอนั่นเองนะตรงนี้อ้าวผ่านเลยทีนี้ไปดูรูปปฏิเสธบ้างเมื่อกี้รูปบอกเล่านะคะนี่รูปปฏิเสธปฏิเสธเป็นยังไงอามาดูเมื่อกี้ I am am แต่รูปปฏิเสธ I am not I am not ฉันไม่ I am not not แปลว่าไม่ก็จะได้ว่า am not you are not ก็จะได้ว่า you aren't อลิเพียมี I am not am not you are not You aren't. แล้วเขียนในแบบนึงก็คือ you are not. She is not. She isn't. She is not. He is not. He isn't. 
He is not. He is not. It is not. It is not. It is sin. It's not. It's not. Okay, take notice. ฉะนั้นการเขียนรูปปฏิเสธเนี่ยเขียนได้2แบบนั้นนักเรียนจะเลือกแบบไหนก็ได้นะคะเลือกแบบสีเหลืองอ่อนหรือแบบสีเหลืองเข้มนี่ก็ได้นะคะแต่ต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง Okay, this take note this right now. นะเขียนอย่างเร็วนะคะมีเวลา2นาทีนั้นใส่เครื่องหมายถูกต้องนะคะเครื่องหมายตรงนี้คือเครื่องหมายเท่ากับให้เห็นว่าทั้งหมดนี้มันมันมีความหมายเหมือนกันแต่มันเขียนได้ถึง3รูปด้วยกันนะคะถึง3รูปด้วยกันมีอยู่แค่2รูปคือ I am กับ I'm not นั่นเองนะคะเวลาเขียนระวังให้ดีนะคะอย่าง am เนี่ย am เนี่ยไม่เว้นวรรคนะคะพอนักเรียนเขียนเว้นวรรคมันก็จะผิดความหมายมันต้องเขียนติดกันนะ not จําไว้มีความหมายว่าไม่นะคะมีความหมายว่าไม่ใช้ในประโยคปฏิเสธนะคะไม่ทํานู่นบ้างไม่ทํานี่ก็จะมีคําว่า not นะคะไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นสำหรับบทเรียนในวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนก็คือทบทวนในเรื่องของ subject pronoun คำสรรพนามรูปประธาน possessive adjective คำแสดงความเป็นเจ้าของที่มีความเกี่ยวข้องกับ subject pronoun นะคะและเรื่องที่เราเรียนในวันนี้เพิ่มเติมในเรื่องของ verb to be ซึ่งนักเรียนรู้ไว้ว่าสมาชิกบ้าน verb to be มีสมาชิกอยู่3คนนั่นคือ is am are และรู้ว่า is am are เวลาไปใช้กับ subject pronoun ใช้ร่วมกันยังไง I am he is she is it is they are we are อะไรคะ you are นั่นเองที่ใช้ร่วมกันและเราก็มาดูรูปแบบการเขียนนะคะโดยการทำงานร่วมกันระหว่าง subject pronoun กับ verb to be ทั้งในรูปฟอร์มที่เป็นบอกเล่ากับรูปปฏิเสธก็คือในสไลด์นี้นะนั้นนักเรียนจบบันทึกเรียบร้อยวันนี้นะคะนำส่งครูก่อนเดี๋ยวครูตรวจดูว่านักเรียนจบบันทึกได้เรียบร้อยไหมแล้วครูก็จะส่งกลับไปให้นักเรียนได้อ่านทบทวนนะคะเพิ่มเติมเพื่อเราจะได้เรียนต่อในในชั่วโมงวันจันทร์หน้าในชั่วโมงของบทฟันนักเรียนจะได้มาทบทวนแล้วก็ลองทําแบบฝึกหัดเป็นการทดสอบตัวเองว่า verb to be เอาไปใช้ในประโยคอย่างไรนะคะนั่นเองนั้นวันนี้ทั้งหมดที่ครูพูดมาก็เป็นบทเรียนในวันนี้นะคะ on your lesson today นั่นเองเรียบร้อยอยังคะโอเค now sum up ถ้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วเช่นกันนะคะก็หวังว่าบทเรียนวันนี้คงจะทำให้หลายคนเข้าใจได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วจะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นก็ต้องไปอ่านทบทวนนะคะนะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วจริงๆ see you tomorrow Goodbye. Thank you for watching. Peace. Stand up.